welcome back to our YouTube channel. It's Karen here. And for today's video, um, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-discover kong product from HBC. And ito yung crayons na BB cream. Yan. I bought this for only 89 pesos. Ayan, may price pa siya. From HBC siya, 89. And, um, actually, matagal ko na itong nadadaanan doon. Pero hindi ko lang siya pinapansin kasi nga, Uh, mura lang siya. Hindi ko alam kung magpe-perform siya ng maayos sa akin. Pero, naisip ko na i-try ko na din kasi why not, di ba? Malay naman natin. Kahit mura siya nagpe-perform naman siya ng maayos. And, ayun. Wala siyang box. Ganito lang siya. And, um, sealed yung takit niya. And, meron pa ako nakita doon na may blush on din tong crayons na na brand na to. May blush on din sila pero hindi ko muna binili kasi um, medyo out of budget na yung kung bibili ko pa yung blush on na yun. And ayun, ang kasama kong binili dito is itong ano Sansa na lip lipstick. Bullet lipstick. Ito. And I bought this for 80 pesos. Hindi ko alam yung regular price niya. Basta sale price tong 80 pesos. So, ang shade nito is um Carmine Red. Yan, 06. So, ayun. Um, without any further ado, let's get started. Itest na natin ito. Uh, bali sakto kasi, kaya, ang, kaya ko rin pala ito binili guys is um, paubos na yung, ano ko, yung Maybelline Fit Me Plus Poreless na foundation. So, sabi ko, i-try ko na din. Baka pwede naman na substitute dun sa foundation ko na yun. Eh, may kamahalan din yun. Pumipili lang ako ng foundation na yun pag sale. Eh, ito, 89 pesos lang. So, ayun. Pagka, ano, dadaan kayo sa HBC, madalas silang nakasale talaga, guys, yung mga Sansan products nila. Madalas sinisale nila. So, ayun na nga. Um, going back to this video, um, ayun, itatry natin tong BB cream. Yung half ng face ko, gagamitin ko is um, buffing brush, tapos yung kabila naman is itong um, blending sponge. So, ayan nga pala. Thank you sa best friend ko, ay Jetro. Thank you, best sa pa-beauty blender mo sa akin. So, excited na akong gamitin. And, babasain ko lang muna siya. Magbabalik ako. So, ayan. Um, I'm back. And, ayan. Hindi ko alam kung shade ba tong natural beauty na nakalagay dito. Pero, I think shade to. Pero wala naman ako ng ibang nakitang iba may iba pang shade doon. Puro natural beauty yung nandoon. So hindi ko talaga alam kung ano yung natural beauty niya. So buksan na natin 'to. Yeah, naka siya, guys. So sure ka na walang ibang gumamit nito at hindi tester ang nakuha mo. So yun. Ala, parang ang itim sa akin nito. Oh, no! Hello, guys. Parang ang itim nito. Parang epic film. Oh, my God. Itim yung shade na nakuha yung natural beauty. At sumabog na agad siya. Ang galing. So, huwag niyo siyang pipigain kasi kung saan nalabas yung ano, yung product. So, yan. Parang ang itim sa akin ito. Pero, try natin. Kasi yung nakuha ko rin naman nun sa Maybelline, medyo maitim. So, guys, nga pala naglagay na ako ng primer na ano, itong Quick FX No Shine Mattifier. Naglagay na ako kanina. And, kung mapapansin nyo, medyo umu-okay na guys yung Uh, mukha ko dahil dun sa maxi peel. Medyo may pagpipiling lang ako ngayon ng, ng face. Pero uh, pag nag-moisturize naman ako, okay naman siya. As you can see, nagkiklear na siya. Hindi na kagaya ng mga previous videos ko na sobrang galit na galit sila. Parang ayaw na nilang magpaawat sa pagtubo sa mukha ko. Sa pananakop nila sa mukha ko. Pero nakatuwa kasi... Uh, ever since talaga, hiyang talaga ako sa Maxi Peel. Maxi Peel lang. Facial wash lang, tapos Maxi Peel. Tapos yun na, okay na. Minsan nag-moisturize ako pag gabi. Yun lang, hindi yung kagaya nung sobrang dami kong skincare, tapos parang wala namang nangyayari. So yun, hindi na po aalis talaga sa Maxi Peel. 
And anyway, yun, mag-start na tayo kasi ang dami kong kuda. Ang dami ko laging sinasabi. So, mag-start na tayo. Pero parang sakto lang, ano? Parang sakto lang naman yung shade na natin. Sa una kasi, ano, parang ang itim-itim di pag lumalapas siya dun sa ano. So, yun, gagamitin ko dito sa kabilang side ng mukha na to is brush. Tingnan natin kung alin yung mas magandang ipanglagay sa kanya. May medium coverage siya kasi kung i-compare naman dito sa kabila, uh, mas na-even out yung skin ko dito sa kabilang side. So, I think okay to na pang everyday use. So, i-test naman natin sa kabila with a blending sponge. So, lalagay lang ulit ako. Parang mas full coverage siya pag um, um, brush ang ginamit. Kasi sa sponge yung napupunta yung ano. Sa, sa sponge lang napupunta yung ano, yung product. So, ulitin natin. Brush na lang din yung ipang ano natin. Kasi hindi maganda pag sponge. So, kung may mga maririnig kayong ingay sa background, um, ano dyan na guys? Um, alam nyo na guys kung sino yun. So, ayan. Uh, I recommend na uh, brush ang gamitin nyo paglagay kasi sa um, blending sponge. Kasi yun nga, kung nakita nyo, nilagyan ko yung pimple mark ko. Hindi niya natakpan yun. Hindi kagaya nito. Na natakpan niya agad. Medium to full coverage siya. So, tingnan natin kung buildable yung product. So, yan. Diba? Mas okay siya pag brush. Hindi kagaya ng blending sponge na yung product sa sponge na pupunta. Kaya, I recommend na brush na lang. Wala naman siyang ano, yung mga brush na marks sa mukha pag ilalagay. Okay na okay siya. And hindi siya matte finish. Medyo dewy siya kasi kung makikita niyo medyo nagsushine yung mukha ko. Pero sa personal, okay. Ganyan din naman. Okay na okay siya. Hindi siya yung mukhang oily. Mas gusto ko yung ganyan kasi mas mukhang healthy yung balat. 
So, ayan. And anyway, basahin natin yung nasa likod, yung mga claims na itong product na to. Hindi natin nabasa. So, yan. Crayons Beauty Balm with Sun Protection. So, expect na natin na uh, may flashback to pag may flash yung gamit natin camera. Conceals Imperfections. Tama naman kasi na-conceal naman niya talaga. Lalo na pag brush gamit sa unang lagay pa lang uh, makoconceal na. May, uh, medium to full coverage siya. And smoothens and even skin tone that gives you a fresh, bright, and radiant skin. So, tama din naman. Uh, radiant skin. And, um, hindi siya mahirap i-blend. Okay na okay siya for everyday, I think. Kasi pag BB cream, di ba may mga health, may mga skincare properties naman ang BB cream compared sa mga foundations talaga. So, yeah, maganda, maganda tong product na to. Uh, promising naman siya. Pero wala siyang kinlame na may oil control and long lasting siya. So, um, uh, i-wear test natin to kasi sakto na labas kami na yan na magbabayad ako ng tubig and uh, mag-grocery na rin. So, matitest talaga natin to kung um, okay siya, kung matagal ba siya sa mukha ko o hindi. And kahit na parang dark yung shade nito, parang uh, na-adapt naman niya yung skin tone ko. Hindi siya mukhang maitim sa mukha ko. So, very good yun. Hindi lang dahil sa may ilaw. Sa personal, ganun din naman yun. So, very good yun. And, ayun. Yun lang naman. Yung mga ingredients niya, um, wala namang... Okay naman siya. Aqua, paraffinum, li liquidum talc, glycerin. Uh, Ipopost ko na lang yung mga ingredients sa screen. Yan na yung directions for use. Apply sufficient amount on face, then blend evenly. Caution, avoid too much sun exposure even while using a product with sun protection. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children for external use only. Uh, 25 ml to. Ayun, manufactured by HBC. So, product pala talaga siya ng HBC. And, ayun, Crayons BB Cream. Ang kanyang, ano, pangalan. Simple lang yung packaging niya. Ganito lang, tube lang na nasa-squeeze. Then, wala siyang box. Ganito lang, pero sealed siya pag nabili mo. So, ayun, um, tatapusin ko lang yung aking makeup look for today. And, pabalikan ko kayo. And guys, I'm back. Um, Nagigay lang ako ng kilay ko and um, nag-lip balm lang ako using this um, human nature, human heart nature na tinted lip balm. And then, um, nag-set ako with this sponge na BB powder. And naglagay lang ako ng blush ko using this um, Vice Cosmetics na Aura Blush in the shade Yukon. Uh, so, ayun, um, Yung sa kilay ko pala ang ginamit ko is yung um, mini so na um, eyebrow pencil, yung 3-in-1. Uh, I have um, reviewed on this um, product. Um, I-check nyo na lang yung description box or diretso na lang kayo sa channel ko. Makikita nyo dun. I think ito yung last video ko. So, ayun. Um, um, ito na yung magiging look ko paglabas namin niya na mag-grocery ako and uh, magbabayad ng water bill. And, ayun, um, ang oras natin ngayon is 1.18pm uh, and i-update ko kayo mamaya pag uwi namin kung ano na ba yung nangyari sa mukha ko. And, um, yun nga, uh, mag insert ako ng photo dito with natural lighting and yung with flash. So, ayun. Um, may nakalagay siya dito na sun protection pero wala namang nabanggit kung ilang SPF siya. So, hindi ko sure kung talagang may sun protection siya. Pero, ayun. I-update ko kayo mamaya. I'll see you later. Hi guys! I'm back. And, ayun. Uh, it's 7.30 na ng gabi. 
And um, yung last update ko sa inyo kanina is yung 1.18pm. Uh, so, mahigit 6 hours na yung nakakaraan. And um, ito na yung itsura sa akin nung crayons na BB cream. In fairness naman sa kanya, um, lumalaban siya kahit na um, mumurahin lang siya. And dito sa T-zone ko medyo makintab na pero acceptable pa rin naman. Hindi ako na hindi ako nag um, nag touch up or anything yung nagpahid ng tissue ganun wala. Okay na okay pa rin siya pero medyo nabawasan. Kasi um binubuhat ko minsan si Ana and um pag nabubuhat ko siya um napapahid sa damit niya yung um, mukha ko. So, yun. Kaya, ay, siguro medyo nabawas. Kaya, medyo kita na yung iba kong pimple marks. Pero, kung titingnan naman sa personal, okay na okay pa talaga siya. Wala po itong wala po itong touch up or anything. Um, Yun lang, simula nung kanina nag-update ako kung ano yung kanina, yun pa din yung nakalagay. Ang tinatouch up ko lang is itong lip balm kasi uh, mabilis mawala. And malamig yung panahon ngayon, nagka-crack yung lips ko kaya kailangan may at may ako nagli-lip balm. So yun lang naman, um, marami na ako nagawa, um, nag-bride nga kami ng tubig kanina. Then nag-rosary kami, tapos um nagtiklop ako ng mga labahin ko tapos um, pumunta ulit kami sa palengke may mga binili pa na hindi ko nabili sa grocery kanina tapos ngayon nagluluto ako nagbibrito ako ng bagwa kasi yung ulam namin ngayon is yung pechay na may oyster sauce so ayun um May isa pa pala tong shade, itong um, BB cream na to. Si, uh, ni-research ko siya. Ito yung natural beauty, then yung isa, fair lady. Yung fair lady, yung light na shade, then ito yung dark. Pero, uh, although dark siya, uh, na-adapt naman niya yung skin tone ko. So, yun, hindi ako nagka-problema sa kanya pagdating sa shade. So, uh, bali, babalikan ko na lang ulit kayo mamaya for my final update. Um, kakain lang kami. So, hi guys. I'm back and it's um, 8.30 uh, ng gabi. So, yun. Um, after nung uh, first update ko sa inyo kanina, um, kumain kami ni Ana. Yun nga yung ulam namin yung pechay na may oyster sauce na may tokwa. And then, um, yung pinartner ko sa kanya is yung inihaw na isaw tsaka um, yun, inihaw na isaw tapos ayun and nagligpit ako ng pinagkainan namin and yun, yun lang yung ginawa ko after nung first update ko sa inyo kanina so bali last update ko na to and um, uh, 7 hours mahigit ang nakalipas simula nung uh, kanina. And ayan na yung naging itsura niya sa akin. Um, medyo makintab na yung T-zone ko. Kasi ang skin type ko is normal to oily skin. Pero acceptable pa rin naman yan. Hindi pa naman siya yung talagang uh, greasing tingnan. And um, medyo na medyo visible na yung mga pimple marks ko. Pero acceptable pa rin naman. And, ayun lang naman. Um, um, overall, nagustuhan ko yung performance nitong crayons na BB Cream by HBC. Ang cons lang na nakikita ko sa kanya is sana um, maglabas pa sila ng marami pang shades para um, lahat maraming makakagamit sa atin kasi yung iba syempre gusto na din nilang itry pero hindi nila maano yung shade hindi okay sa kanila yung shade pwede rin naman paghaluin nyo tong natural beauty tsaka yung uh, fair lady para mas ano kasi yung fair lady kasi masyadong light ito naman medyo may pagka dark sya kung hindi nyo, wala kayong shade sa dalawa na yun pwede nyo syang paghaluin 
and um, yun lang naman sa pagdating sa um, performance okay na okay siya sa akin mag long lasting siya and to think na ang dati ko talagang ginawa kanina at saka syempre si Yana madalas nagpapabuka at syempre na fit minsan na papahiran yung mukha ko um, okay pa rin siyang tingnan kahit sa personal wala pa rin problema acceptable pa to para sa akin kasi um, presentable pa naman akong tingnan so ayun lang naman guys um, I highly recommend this uh, product kasi bukod sa sobrang affordable, tamang tama sa mga estudyante at sa mga manay na kagaya ko na nagtitipid uh, okay na okay to Ang 89 pesos, meron ka ng 25 ml na BB cream and uh, matipid naman siyang gamitin and long lasting hindi mo na kailangan mag retouch, -retouch pag ito ang gamit mo so ayun um, I hope na nasatisfy kayo and na-enjoy nyo tong video na to and I hope, I hope na mat matry nyo rin itong crayons na BB cream kasi murang mura lang and um kahit saan naman makakakita ka ng HBC eh. So, ayun, sana ma masubukan nyo rin siya. And, ayun, uh, sana makapag-subscribe kayo sa aking channel para um, every time na may bago akong maka-upload, uh, ma-notify kayo. And, um, see you again on my next video. Bye!